ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் அண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் டுடே ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் டெஃபினேஷன் இட் இஸ் அன் ஆன்வல் ரிட்டர்ன் விச் இஸ் நீட் டு பி ஃபைல்ட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் இது வந்து ஒரு ஆன்வல் ரிட்டர்ன் அது எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணியே ஆகணும் கட்டாயமாக and in annual return the tax payer have to summarize the data in the periodic return that is gstr 1 and gstr 3b annual return la or tax payer vand periodic wise adha gstr 1 and gstr 3b la enna return file pandraangalo adu onna sendi inga summarize panni file pannum in this video we have covered the format definition type and eligibility of gstr 9 So before filing GST, அதாவது ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் லைக் டேலி புக்ஸ் இல்லைனா ஜோஹோ சாஃப்ட்வேர் இல்லைனா ஆர் எனி அதர் சாஃப்ட்வேர் இதில் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ நம்ம இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கிறோம்னா நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போது ஜிஎஸ்டியை நைன்குள்ளே லாக்இன் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே வந்து சம்மரிஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனோட சம்மரி அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னோட சம்மரி அண்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியோட சம்மரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் இயரில் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது உங்களுக்கு ஒரு சம்மரியாக அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்திருக்கும் சிமிலர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியும் அதே மாதிரி ஒரு சம்மரியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்திருக்கும் அப்புறம் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் எப்படி ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்களோ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் அந்த சேம் ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு ஃபைல் ஆகி வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இது எதற்கு எடுக்கிறோம்னா இப்போ நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அண்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ அண்ட் எவ்வளோ ஐடிசிஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ வந்து நம்ம கிரெடிட் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ டேக்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் என்டையர் டீட்டெயில்ஸும் இங்கே பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அண்ட் நம்மக்கிட்ட அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அண்ட் த்ரீ ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னோட சம்மரியும் கையில் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம மூணையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் அண்ட் பென் வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் மந்த் வைஸாக அப்ஸ்ட்ராக்டாக போடுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி வந்து ஜூலை மந்த்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஜூலை டு மார்ச் ஸோ ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அப்படின்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் மந்த் வைஸாக செக்ரிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க மேலே வந்து டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் ஸோ இந்த இயரில் வந்து என்ன டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவரோ அது வந்து மந்த் வைஸாக அப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டே வரீங்க ஜூலையில் எவ்வளோ டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் ஆகஸ்ட் எவ்வளோ ஸோ டில் மார்ச் வரைக்கும் இதே அமௌண்ட் போட்டுக்கிறீங்க அண்ட் சேம் வந்து எவ்வளோ டேக்ஸ் அமௌண்ட் சிஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்துச்சு ஜூலையில் எஸ்ஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்துச்சு அண்ட் ஐஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ டேக்ஸ் வந்துச்சு ஜூலை மந்த்தில் சிமிலர்லி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் டேக்ஸ் அதாவது ஐடிசிஸ் வந்து எவ்வளோ அந்தந்த மந்த்தில் கிடச்சிது ஜூலை மந்த்தில் எவ்வளோ இன்புட் சிஜிஎஸ்டியில் வந்துச்சு எஸ்ஜிஎஸ்டியில் வந்துச்சு அண்ட் ஐஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ வந்துச்சு ஜூலை மந்த் ஆகஸ்ட் மந்த்தில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ இன்புட் வந்திருக்கோ சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி மூணுமே ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வித் மைனஸ் வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் அமௌண்ட் டேக்ஸ் அமௌண்டில் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி மூணு மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் அதாவது தான் டேக்ஸ் டு பி பெய்டு அப்படின்ற ஒரு காலம் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டேக்ஸ் டு பி பெய்டு அண்ட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டியிருக்கீங்க டேக்ஸ் பெய்டு நீங்கள் உங்கள் செலான் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும்ல அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு கடைசியில் ஆல்ட் ஈக்குவல் டு கொடுத்திங்கன்னா அந்த இயரோடது வந்து டோட்டல் ஆகிடும் ஒவ்வொரு காலம்லையும் கீழே வச்சு ஆல்ட் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த இது வந்து டோட்டல் ஆகிடும் ஸோ இந்த டோட்டலுக்கும் உங்கள் டோட்டலுக்கும் எதாவது டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறீங்க
ஓகேங்களா அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன் திங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஜிஎஸ்டி ஆர்ட் த்ரீ பிக்கும் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் எந்த டிஃப்ரென்சஸும் இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்க டேட்டா தான் கண்டிப்பாக நம்ம ஐடி ஃபைல் பண்ணும்போது கொடுத்துருப்போம் அதுதான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் பிஎன்எல்ல வந்திருக்கும் ஸோ இன் தட் கேஸ் அந்த மாதிரி எந்த டிஃப்ரென்சஸும் வரக்கூடாது சப்போஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வந்துருச்சு நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைல் பண்ண ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து தப்பு ஸோ இன் தேட் கேஸ் நீங்கள் இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் வந்து ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த மிஸ்டேக்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்குண்டான டேக்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் நைனில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது அந்த டேபிள்ஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேபிள் நம்பர் ஃபோர் டேபிள் நம்பர் ஃபோர்ன்றது டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவரை டினோட் பண்ணுது அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் நம்ம என்னென்ன டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் அதாவது என்னென்ன டேக்ஸபிள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கனா அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் தான் அந்த டேபிள் நம்பர் ஃபோரில் வரும் இதில் வெறும் டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் அதாவது அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் பற்றி மட்டும்தான் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் வந் ஐடிசிஸ் பற்றியெல்லாம் எந்த டீட்டெயில்ஸுமே வராது ஓன்லி அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் பற்றி மட்டும்தான் இங்கே நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவுட் ஓவர் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ட் சப்ளைஸ் லைபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதாவது ஆர்சிஎம் பற்றியும் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஆர்சிஎம் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அதை பற்றியும் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ காலம் ஃபோரில் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஃபோர் அதாவது ஜிஎஸ்டி நைனில் இருக்க காலம் ஃபோருக்கும் நம்பர் த்ரீ பி த்ரீ பி அண்ட் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந் தட் கேஸில் நம்ம அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்றது வந்து டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் தட் இஸ் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸை மட்டும் தான் டினோட் பண்ணுது அண்ட் ஆர்சிஎம்மை டினோட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கும் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் த்ரீ பிக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி மாற்ற போகிறோன்றது பார்க்குறோம் ஸோ இதை மாற்றுறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டேபிள் நம்பர் டென் டேபிள் நம்பர் லெவன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ டேபிள் நம்பர் டென் லெவன் அண்ட் டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸில் இது நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது எதனால் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் ஃபினான்ஷியல் இயரில் நம்ம டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் த்ரீ பியில் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ்ன்னு காமிச்சிருக்கீங்க பட் நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஃபைல் பண்ண போது அதில் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் லேக்ஸ் மட்டும்தான் ஃபினான்ஷியல் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீனில் காமிச்சிருக்கீங்க அப்போ ரிமைனிங் டூ லேக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் அந்த டூ லேக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயரில் காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் உங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் நீங்கள் வெறும் ஃபிஃப்டி எயிட் லேக்ஸ் தான் காமிச்சிருக்கீங்க ரிமைனிங் இருக்க டூ லேக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து டேபிள் நம்பர் டென்னை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ டேபிள் நம்பர் டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ தான் அந்த டூ லேக்ஸை வந்து போட்டுட்டு அதுக்குண்டான டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதான் டேபிள் நம்பர் டென் ஸோ நீங்கள் மேலே அந்த டூ லேக்ஸ் போடும்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி கேசஸில் இந்த தான் ஃபாலோ பண்ணும் அண்ட் சப்போஸ் இன்னும் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கேஸில் வந்து த்ரீ பியில் வந்து நாங்கள் டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் ஃபினான்ஷியல் இயரில் பட் எங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒனில் வந்து
அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியர் இயரில் வந்து நம்ம காமிக்காக முட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த இயரில் என்னென்ன டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு உண்டான டேக்ஸ் அமௌண்ட்லாம் தனித்தனியாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதில் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் வந்தோ அந்த அமௌண்ட்டை எடிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டூ லேக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா டூ லேக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு போட்டுருங்க அதுக்கு உண்டான டேக்ஸ் அமௌண்ட்டும் எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து பி டு பி ரெண்டாக செக்டரை செக்ரிகேட் ஆகிருந்துருக்கும் லைக் பி டு பி அண்ட் பி டு சி பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் டேக்ஸபிள் சேல்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் டேக்ஸபிள் சேல்ஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுலையும் நீங்கள் எடிட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் அதான் டேபிள் நம்பர் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் நம்பர் ஃபைவ் டேபிள் நம்பர் ஃபைவ் வந்து எக்ஸாம்டட் சேல்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுது அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் என்ன எக்ஸாம்டட் சேல்ஸை வந்து பண்ணியிருக்கீங்களோ அதோட டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் வேல்யூ வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ இட் ஷுட் மேட்ச் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் என்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த டீட்டெயில் தான் இங்கே வரணும் ஸோ நீங்கள் சேம் அந்த ஐடி பேப்பரில் ஃபைல் பண்ணால் தான் உங்கள் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நைன் சியில் வந்து இது எல்லாமே காமிக்கணும் ஸோ எந்த டிஃப்ரென்சஸும் இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவல் டேர்ன் ஓவர்னு காமிச்சிருங்க ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்டட் சேல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டேபிள் ஃபோரில் வராது ஏன்னா டேபிள் ஃபோர் வந்து ஓன்லி ஃபோர் டேக்ஸபிள் வேல்யூ டேக்ஸபிள் டேர்ன் ஓவர் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் டேபிள் நம்பர் ஃபோரில் வரும் இந்த டேபிள் நம்பர் ஃபைவ் என்பது செப்பரேட் இது வந்து எக்ஸாம்டட் நான் டேக்ஸபிள் கூட்ஸ்க்கு மட்டும் இங்கே வந்துடுது அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து டேபிள் நம்பர் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது டேபிள் நம்பர் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் எல்லாமே ஒரே டேபிள் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மேட்ச் பண்ணும் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவோட டோட்டல் வந்து டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் வந்து டேபிள் நம்பர் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீனை வந்து மேட்ச் பண்ணும் அப்படி மேட்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனில் உங்கள் சேல்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இன்கேஸ் அது டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னான்னு ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி டேபிள் நம்பர் டென் லெவன் அண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவில் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாக்ட் மேட்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சேல்ஸ் பார்ட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த சேல்ஸ் பார்ட்டில் ஏதாவது கொரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து எழுதுங்க நாங்கள் அதுக்கு வந்து என்ன ரிப்ளையோ கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து டோட்டல் சேல்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் சேல்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் வரும் அது வந்து எந்தெந்த இடத்துல மாற்றணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடிசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் நமக்கு என்னென்ன ஐடிசிஸ் வந்திருக்கு அது வந்து இங்கே எப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு சேமாக இருக்கா டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கா ஒரு இன் சம் கேசஸில் வந்து டிஃப்ரென்சஸும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருந்ததுன்னா அது எப்படி எடிட் பண்ணணும் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஐடிசிஸ் வந்து எந்த டேபிளில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் நம்பர் சிக்ஸில் ஏரோவில் வந்து உங்களுக்கு ஐடிசி அமௌண்ட் வந்து ஆட்டோ டிராஃப்டடாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ ஐடிசிஸ் அதாவது சிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ எஸ்ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ அப்படின்றது தனித்தனியாக ஆட்டோ டிராஃப்டடாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எப்படி வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வரும் அது எந்த இடத்துல மாற்றணும் அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் டோட்டல் ஐடிசிஸ் வந்து டூ லேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் டூ ஏ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசி வந்து இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து அந்த இயரில் வந்து கிளைம் பண்ணாமல் விட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ அதை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணியிருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த ரெக்டிஃபை பண்ண ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் அதை கிளைம் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து என்ன பண்ணுறது புரியுதுங்களா அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மார்ச் மந்த்தில் வந்து அந்த இன்புட் இருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் மார்ச் மந்த்தில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசி இருக்குது அது நீங்கள் கிளைம் பண்ணாமல் விட்டுருக்கீங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீ
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து ரிவோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஐடிசி எப்படி கிளைம் பண்ணாமோ அதுக்கு ரிவோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் உங்கள் டோட்டல் ஐடிசி வந்து டூ லேக்ஸ் டூ ஏயை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசி வந்து கிளைம் பண்ணாமல் விட்டுருக்கீங்க பட் இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன்லையும் அந்த ஐடிசிஸை வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணாமல் அப்படியே மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த டோட்டல் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஐடிசிஸும் லேப்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து டேபிள் நம்பர் எயிட்டில் ஈரோன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஈரோவில் வந்து டோட்டல் ஐடிசிஸ் எவ்வளோ வந்து லேப்ஸ் ஆச்சோ அதை மென்ஷன் பண்ணும் சேம் தான் லைக் எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஐடிசிஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடிசி அவைலபிள் பட் இன்எலிஜிபிள் அதாவது இன் சம் கேசஸ் நமக்கு வந்து இப்போ காம்போசிட் டேக்ஸ் பேயரோட பில் வந்து நம்ம தெரியாத நம்ம ஐடிசிஸ்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ணலான்ட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அது வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நமக்கு வராத ஐடிசிஸே டூ ஏவில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து நம்ம ஐடிசிஸ் கிளைம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஐடிசிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா டேபிள் நம்பர் எயிட்டில் எஃப் ரோவில் காமிக்கணும் அதாவது வந்து ஐடிசி அவைலபிள் பட் வந்து அதுக்கு நம்ம இன்எலிஜிபிள் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து டேபிள் நம்பர் எயிட்டில் எஃப் ஸோ மிஸ் ஆன ஐடிசிஸ்க்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் இருக்குது டேபிள் நம்பர் எயிட்டில் ஈரோவும் டேபிள் நம்பர் எயிட்டில் எஃப் ரோவும் இதில் தான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி எல்லா டேபிள்ஸும் கவர் பண்ணிட்டோம் லைக் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் சேல்ஸோடது சிக்ஸ் வந்து ஐடிசிஸோடது சிக்ஸ் சிக்ஸை வந்து ஆல்டர் பண்ணோம்னா நம்ம டேபிள் நம்பர் எயிட் அண்ட் டேபிள் நம்பர் தேர்ட்டீனில் ஆல்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் ஐடிசிஸ்க்கு தான் ஸோ டேபிள் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது சேல்ஸோடது டேபிள் நம்பர் டென் அண்ட் லெவனும் சேல்ஸ் ஆல்டர் பண்ணுறீங்க டேபிள் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து இன்புட்டு இன்புட் வந்து எங்கே ஆல்டர் பண்ணுறீங்கன்னா எயிட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேபிள் நம்பர் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்கோ அது பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் நம்பர் நைன் டேபிள் நம்பர் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஐடிசிஸ் நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஐடிசிஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ டேக்ஸை பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது கேல்குலேஷன் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தீங்க பார்த்தீங்களா அதை வச்சு இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் த்ரீ பி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும் அதுக்கும் சேமாக இருக்கா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து சேல்ஸ்லேயோ இல்லை ஐடிசிஸ்லேயோ எதோ சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா அங்கே சேல்ஸ் இல்லைனா வந்து ஐடிசிஸில் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தனா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இன்கேஸ் இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கட்டாயம் நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் ஐடிசிஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆகிருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கிளைம் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் ஐடிசிஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம கையை விட்டு போயிடுச்சு தான் நம்ம அதை கிளைம் பண்ண முடியாது பட் டேக்ஸில் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகணும் இங்கே வந்து நீங்கள் ஆல்டர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லேட் ஃபீ அப்புறம் ஃபீ பேமெண்ட்டில் போயிட்டு எவ்வளோ டேக்ஸஸ் இருக்கோ நீங்கள் பார்த்து அது கண்டிப்பாக பே பண்ணிடணும் ஸோ டேபிள் நம்பர் நைன் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேபிள் நம்பர் ஃபோர்டீன் டேபிள் நம்பர் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் நம்பர் டென் அண்ட் லெவனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வந்து நம்ம டேர்ன் ஓவரில் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குண்டான டேக்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது டேபிள் நம்பர் ஃபோர்டீனில் வந்து நம்ம போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் நம்ம ஒரு ஒன் லேக் சேல்ஸை வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அது வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் செக்டரில் வருது அந்த சேல்ஸை வந்து நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த சேல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் அந்த ஒன் லேக்கை காமிச்சிருக்கோம் அதுக்கு டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்கேஸ் இப்போ அந்த ஒன் லேக் உண்டான டேக்ஸ் அமௌண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் வந்து பே பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே டேபிள் நம்பர் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா பெய்டு அப்படின்ற ஒரு காலம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பெய்டுன்ற காலமில் அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா ஓகே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் டூ தௌசண்ட்
supplies received from composition tax payer அதாவது நம்ம composite tax payer இருந்து எதாவது purchase பண்ணியிருந்தோம் அதுக்குண்டான details வந்து இங்கு கொடுக்கிறோம் since அவங்க இருந்து வாங்கிறது வந்து நமக்கு taxable இருக்காது நால வெரும் அந்த value மட்டும் போட்டு வெச்சலாம் இதில வந்து tax amount வராது CGSTO, SGSTO, IGSTO வராது so the tax amount மட்டும் mention மண்ணா இங்கு போதும் so அதா 16A அதாவது composite tax payer இருந்து எதா purchase பண்ணம்னா அதாவது நம்ப இப்ப வந்து எதாவது ஒரு job work குடுக்குறோம் நம்மக்கட்டா ஒரு cloth இருக்கு அது வந்து bleaching குடுக்குறோம் அந்த மரி இல்லா designing work குடுக்குறோம் நான் அது வந்து job work அப்பு job work ஒரு certain one lakh குண்டான product வந்து நம்ம உங்கள்ட குடுக்குறோம் அதுக்கு வந்து என்னாதுனா அந்த product உன்னம் குடுத்துன்னா ஒரு இப்பிரிதுங்கள் deemed supply under section 143 நா இதாது job work நம்ம குடுக்குரும் அவங்க இட்டுந்து அந்த product இன்னாம் அம்மக்கு written வராம் அப்படியை பெண்ணிங்களே நிக்கிது நா அப்பா அவங்க பேரலே sale போட்டு அவங்க பேரல பில் பண்ணி இது tax கட்டியிருந்தும் நாம் so அத்தாம் வந்து 16B next is 16C நா goods send on approval basis but not returned for example இப்போ உங்க ஏரியல ஒரு shopkeeper இருக்க அவன் வந்து உங்கள் relevant business தாம் பண்டுராம் அவன் வந்து என்ன நனைக்கிறானா நீங்கள் வந்து எங்குட்ட goods குடுங்க நான் வந்து sale ஐடிச்சு நான் அதுக் குண்டான் அம்மோன்ட உங்கள் குடுத்தார்கான் அப்படியின் ரமர் சொல்லுராம் சோ அப்படி சொல்லியிட்டு ஒரு 1 lakh மதிப்புல goods வந்து உங்களுட்டுருந்து வாங பிரிதுங்களா, அதாவது வந்து approval basisல உங்களுடுந்து product எடுத்துட்டு போராம் sale ஆச்சினா உங்களுட amount தராம் அப்படியின்ற மாறி கொண்டு போராம் பட் அவனால sale பண்ண முடியில் அவனேதாம் வைச்சிருக்காம் 6 months முடுந்திருச்சு அந்த மாறி situationல அந்த 1 lakh உம் அவன் பேரில் sale நும் போட்டு அது குண்டான் tax வந்து table number 17 and 18 என்ன பாதீங்கள் HSN wise summary of outward supplies and HSN wise summary of inward supplies so both ITCs கும் அதுக்கப் பிராதாது purchase பண்ணதுக்கும் sale பண்ணதுக்கும் ரண்டுக்குமே HSN wise summary குடுக்கும் இந்த ரண்டு tableும் பாதீங்கள் in case உங்கள் turnover வந்து 1.5 crores இருந்தாம் மட்டும் இது பண்ணும் otherwise இது வந்து mandatory கடியாது this is an optional one இப்போம் வந்து In case, உங்கள் டோனாவர் வந்து 1.5 crores மேல இருக்கு, அப்படியின்று மாறி பார்த்தீர்கள் நான் இது வந்து பெரிய difficultiesல உன்னும் கடியாது நீங்கள் GSTR 1ல எப்படி உங்கள் HSN voice details உந்து upload பண்ணிங்கள் salesல அதே மறி சேம்தா இது அதாது உங்கள் tallyயோ இல்லை இந்த softwareல HSN wiseல எப்படி வந்து product குண்ணான் Friends, next one is table number 19, late fee payable or paid. Actually, in the table, one of you is able to do it. Once you have all the table, that is table number 4 and 5, and table number 17 and 18, you have all the table filled. அது வந்து save பண்டிங்க நான் next வந்து compute liability அப்படின்று ஒரு option இருக்கும் அதை click பண்ணாம் நீ இந்த table number 19 வந்து உங்களுக்கு activate ஆகும் activate ஆச்சினா அதில வந்து உள்ள பைட் பாத்திங்க நான் in case நீங்கள் இந்த return வந்து laid off file பண்டிருங்க இல்லாம் உங்களுக்குதா interest வரமார் இருந்து நான் அது குண்டான value மட்டும் இதில வந்து உங்களுக்கு வந்து display ஆகும் அந்த value வந்து correctா இருந்து நான் நீங்கள் save பண்டு proceed to file குடுத்து file பண்டியிரலாம் as usual எப்படி GSTR1 GSTR3 பின் file பண்டுவீங்களும் அதையம் மருதா இது file பண்ணும் so okay friends இதிலைதா doubt இருந்துச்சினா நீ கண்டிப்பா commentல வந்து எழுதுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா reply பண்டுமே thanks for watching the video இந்த video உங்களுக்கு புடிச்சிருந்துதுனா comment பண்ணுங்க like பண்ணுங்க and share பண்ணுங்க இந்த மாறி video உங்களுக்கு பாக்கு நும்னா little clown channel வந்து subscribe பண்ணுங்க